ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ടൊട്ടോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ് ബുഖാരി റൈസ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കഫ്സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് പൊതിർന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ വെച്ച് അതായത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കനാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് പീസ് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വലിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഉണക്ക മുന്തിരി രണ്ടര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂണ് കപ്സ മസാല ഒരു സ്പൂ ഒരു സ്പൂൺ വേണ്ട അര സ്പൂണ് മതി ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി കിട്ടിയാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇടാം ഈ ക്യാരറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മളിതാ അടുത്തത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർക്കാണ് ഉണക്ക മുതിരി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെല്ലുവിളി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്തതൊന്ന് ഇളക്കാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു വൈറ്റ് കളറാവും അതേപോലെ ഒന്ന് അതുവരെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ടൊമാറ്റോ പീസ് ചേർത്തത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ക്യാരറ്റും ഉണക്ക മുന്തിരിയും അത് ഒരു പിടി നമുക്കതിലേക്ക് ഇപ്പം ചേർക്കാം ഒരു പിടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിരുന്ന് ഇളക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ നോക്കൽ ഞാൻ കപ്പ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരം നോക്കുന്നത് കപ്പിലുള്ള അളവല്ല കപ്പളവല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പരുവം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളമാണല്ലോ ഒഴിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ടൊന്ന് തിളവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം 
പാകത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ക്യാരറ്റും മുന്തിരിയും ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പിടിയും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പിടി ഇട്ട് കൂട്ടോ ഒരു പിടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കാം അധികം വേവിക്കേണ്ട നമ്മൾ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിടേണ്ടതാണ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇടാം നമ്മൾ അരി ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അരിയിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കണം ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം കണ്ടോ അരി മുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അരീൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചോറിനും കൂടെ പാകമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം അവർ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി കേട്ടോ മൂടി തുറന്നപ്പോൾ അതാ നല്ല ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഇത്തിരി ഒരുതാ ഒരു സ്പൂണുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഏലക്കാ പൊടി അതിടാം ഏലക്കാ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കഫ്സ മസാലയും കൂടെ അര സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച ക്യാരറ്റും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കാം തീ ഒന്ന് കുറക്കവും വേണം തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂടിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്നും ഞാൻ പതുക്കെ അടി തട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇട്ട ഭാഗം തട്ടുന്നേ ഇല്ല മുകളിലുള്ള ചോറ് മാത്രം പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ ബുക്കാരി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താ നമ്മളിതാ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ബുക്കാരി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ